片番多可怕肖战戏份被全部剪掉，杨紫和谭松韵携手一部都市爱情剧。之前小飞侠们和肖战的一部剧《王牌部队》撕的可谓是如火如荼。这部剧的主角是肖战，可是肖战本人及其团队都没有在这部剧正式宣布阵容的那天进行宣传，这是为什么呢？根据《王牌部队》的故事大概简介。这应该是一部双男主的军事题材剧情，肖战和黄景瑜都是主演，而官方在公布阵容的时候，却把黄景瑜的名字清晰的排在了肖战的前列，也就是说，是演员名单中的第一位，通称一番。小飞侠们对此表示很不满，想让官方重新发布，但官方不但删除了所有与肖战相关电视剧的话题，还在宣传时直接引用了黄景瑜的话题。可以说是几乎没有给到另一位男主肖战一点的宣传，在官方那边没有讨到说法的小飞侠们表示不会再关注了。以片番位话题迅速让次上了热搜，关于这点，肯定会有网民们说怎么又是他们呢？他们又在弄什么幺蛾子？但是这次真的不是小飞侠们无中生有，像官方的这种行为，可以称得上是娱乐圈的禁忌。有很多明星都曾受过这种不公平地对待，合同时经常说谁的戏份最多，谁的名字就会在最前面。但是在播出的时候，把有关的戏份全部删掉，名字也变成了第二顺位，利用热度高的艺人来为热度低的艺人进行宣传。一般这种合同都是有很多问题的，很多演员即使吃亏也无法申诉。根据相关报道的发出，我们可以看出。这次电视剧《王牌》目击时使用的是肖战的话题，宣传片播出时主演的名字第一个也是肖战，并且镜头特意放大。相信当初很多人进行投资的时候，都是冲着肖战这个流量明星去的。杨紫和肖战的《余生，请多指教》前段时间正在热播，开播以后便快速火遍全网，一直霸占了热搜榜和收视率第一名的宝座。不得不说，这部剧算是今年比较成功的都市爱情剧了。谭松韵最近也有一部热播剧，请教我总监。这部剧刚刚开始的收视率和热度都不高，因为大家都以为这是一部霸道总裁爱上我的甜宠剧，所以都不太感兴趣。直到后来才发现，这其实是一部披着爱情外衣的职场剧。剧中的面试碰壁、性别偏见、职场内斗。道德底线都让网友感觉在看自己的生活。截止发稿之前，请叫我总监，终于从刚刚开播的热度第五名升到了热度第二名。杨紫和谭松韵携手一部都市爱情剧，三大男主颜值都很高。杨紫和谭松韵合作的这部剧叫做《装腔启示录》，讲述了流光浮华的红男绿女、平行的唐颖和徐子泉在飞机上偶遇，于是展开了一段暧昧博弈。互相撩拨的情爱故事，倔强勇敢当仁不让的律师唐颖，自信温柔时尚魅惑的投行 VP 徐子泉，两性吸引之下，这对带着都市假面的成年男女经历了从相爱到敢爱的求索之旅。这是一部只有一十二集的短剧，有男女主角假装情侣和家事八卦的桥段。不得不说，这种题材还是比较常见的。但是有两个女主角加上三个顶流男主角的加盟。这部剧一定会火的。翟潇文参加了青春选秀节目《创造营》，成功出道。后来凭借着《就要掷地有声》的炸裂，获2 0 2 3 TMAA 腾讯音乐娱乐盛典年度最佳团体专辑奖，也因此收获了大批粉丝的喜爱。翟潇文的颜值在三个男主角之中绝对是最帅的，而且这部剧的领衔主演也是翟潇文和杨紫。陈哲远凭借着《蜀山战记二》《踏火航歌》和《亲爱的火祖宗》这部两部剧成功火了，凭借着超高的演技和颜值成功收获了一大批迷妹。魏哲鸣在《山河令》中饰演的七爷也非常有看点，古装扮相沉稳又显高雅，而现代装也十分耐看，属于那种越看越喜欢的那种。预祝《装腔启示录》开工大吉，期待杨紫、谭松韵、翟潇文。陈哲远和魏哲鸣的精彩表现。